ജോബ് പോക്കറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ യു എയിലുള്ളവർക്കുള്ള ജോബ് വാക്കൻസീസുമായിട്ടാണ് വിസിറ്റേഴ്സുകളൊക്കെ വന്ന് ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നല്ല ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് വാക്കൻസീസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വാക്കൻസീസും മറ്റും അറിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ടി എസ് ഇനി നമുക്ക് വാക്കൻസീസിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ദ ഹോം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് സ്റ്റഫിലേക്കുള്ളതാണ് അവിടേക്ക് അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയും ആണ് ഇതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജേഴ്സിന് സി എ പാസ് ആയിരിക്കണം മിനിമം ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഐ ടി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിലുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിലോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജറിന് സാലറി സ്കെയിലായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എ ഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എ ഡിയുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ജാനുവരി ട്വന്റി സെക്കൻഡിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ടൈം ആയിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിയർ ചാപ്പൻ പാർക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു പാർക്ക് റഗസ് ഹോട്ടൽ കഴാമ ദുബായ് ആണ് അടുത്ത വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്താദിലേക്കുള്ളതാണ് അവിടേക്ക് അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ ഫോർ സോഫ്റ്റ് സർവീസസിനേക്കാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലീനിങ് സൂപ്പർവൈസറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ഇൻ യു എ ഇ ഓർ ജി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഐ സി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം വിസിറ്റ് വിസ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസൽഡ് വിസ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എക്സലൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് റിട്ടൺ ആൻഡ് വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇവരുന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത് രണ്ടിനും ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിയുടെയും നാല് മണിയുടെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസ്നാഥ് ഓഫീസ് തേർഡ് ഫ്ലോർ ബയാൻ ബിൽഡിംഗ് ഡി ഐ പി ടു നിയർ ബ്രൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്കൂൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്പിന് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് തമ്പൈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡിവിഷനിലേക്കുള്ളതാണ് അവിടേക്ക് അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിനെയാണ് അത് അജ്മാനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫുജേറയിലേക്കും അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എം ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എച്ച് എ എലിജിബിലിറ്റി ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് റെലവൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ എൽ ഡി ആർ ഒ പി ഡി ഇ ആർ വാർഡ് ഒ ടി ഐ സി യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ മാത്രമേ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ മാത്രമേ അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോപ്പിന് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് മുപ്പത് വരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ടൈം ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് തമ്പ യൂണിവേഴ്സിറ